హలో అండి నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను మీకు ఈరోజు టై అండ్ ఐ టెక్నిక్ ఫోర్ చెప్తానండి ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఏంటంటే కాటన్ కాబట్టి వాటర్లో నానబెట్టండి అని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే దీనికి ఉండే స్టార్చ్ మొత్తం పోతుంది అనమాట సో స్టార్చ్ పోకుండా మనం డైయింగ్ చేస్తే కలర్ అనేది దీనికి పట్టదు ఓకే సో ఈ ఇలా నానబెట్టడం అనేది కాటన్కి మాత్రమే వర్తిస్తుంది ఆ షిఫాన్ జార్జెట్ సిల్క్ ఇలాంటి వాటికి అయితే అవసరం లేదు దాంట్లో స్టార్చ్ ఉండదు కాబట్టి సో ఒక నాలుగైదు గంటలు నానబెట్టిన తర్వాత బాగా డ్రెస్ మెటీరియల్స్ బెడ్షీట్స్ క్లాత్స్ అయితే ఒక కోట్ అంతా వదిలేయండి ఓకేనా సో ఫుల్గా పిండ్ వేయండి ఇలాగా పిండ్ వేసి ఓకేనా అండి నానబెట్టి పిండ్ వేసుకున్న తర్వాత చున్నీకి సెంటర్ ఓకేనా చున్నీ మొత్తం మీరు ఓపెన్ చేసుకుని మనం మజ్జిగ మడుచుకొని మడుచుకున్నా మడుచుకోకపోయినా మీకు సెంటర్ తెలుస్తుంది కదండి సో చూడండి చున్నీ రెండు వైపులు మనం ఇలా పట్టుకుంటే మనకి చున్నీ మధ్య భాగం తెలుస్తుంది ఓకేనా ఈ మధ్య భాగాన్ని ఇలా ఇంకొక ఫోల్డ్ చేస్తే మీకు చున్నీ సెంటర్ అనేది కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది సో ఇది ఈ చున్నీ సెంటర్ పార్ట్ అనమాట సో ఈ సెంటర్ పార్ట్ని ఇలాగా ఒక నాట్ వేసుకోండి ఇక్కడ సో ఈ కట్టుకోవడం ఈ టై చేయడం అనేది మనం ఎంత వెడల్పులో చేసుకుంటే మనకి వచ్చే ప్యాటర్న్ అంత వెడల్పుతో కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా మీకు సన్నగా కావాలంటే సన్నగా వేసుకోండి కొంచెం వెడల్పు ఉండాలి అనుకుంటే వెడల్పుగా వేసుకోండి ఓకే ముడు వేసేద్దాం ముళ్ళు వేసేసుకుని ఓకే కట్ చేసా ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా తిప్పండి ఓకేనా ఇలా తిప్పి మీకు ఎంత దూరంలో కావాలంటే అంత దూరంలో ఇంకొక నాటు ఇంకొకసారి టై చేసుకోండి ఓకేనా ఇంత దూరంలో అన్నీ సమానంగా వేసుకున్నా అందంగా వస్తుంది సమానంగా వేసుకోకపోయినా కూడా మీకు ప్యాటర్న్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే ఇంత వెడల్పులో కట్టాను మూడు వేసి ఓకే అండి మళ్ళీ దీన్ని తిప్పండి తిప్పి ఇంకో వెడల్పులో ఇంకొకసారి ట్రై చేసుకోండి పైపింగ్ థ్రెడ్ ఎందుకంటే పైపింగ్ థ్రెడ్ మనకి ఆల్రెడీ కొంచెం లావ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఈ కట్టుకోవడం అనేది త్వరగా అయిపోతుందండి సన్నటి దారం అయితే ఈ వెడల్పు మనం తెచ్చుకోవాలంటే కొంచెం టైం టేకింగ్ అనమాట అది అండ్ ఇదేంటంటే గట్టిగా కూడా ఉంటుంది లేదంటే సైకిల్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి కదండి సో ట్యూబ్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఓకే మళ్ళీ తిప్పండి ఇక్కడ కట్టేద్దు ఇంత దూరంలో కట్టేద్దు సో ఇంకొకసారి కూడా కట్టుకోవచ్చు కట్టేద్దాం చున్నీని సెంటర్కి ఫోల్డ్ చేసి దాని నుంచి మళ్ళీ కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ చూసుకుని ఒక దాని నుంచి ఒకటి ఒక దాని నుంచి ఒకటి మనం ట్విస్ట్ చేసుకుంటూ కొంచెం కొంచెం గ్యాప్స్లో కట్టుకుంటూ వస్తున్నామండి
ఫ్రెండ్స్ మనం కట్టాము సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా ఉంచేసి మన చున్నీకి ఫోర్ కార్నర్స్ ఉంటాయి కదా ఓకేనా కార్నర్ అంటే చివర ఒక పక్కన రెండు ఉంటాయి ఇంకో పక్కన రెండు ఉంటాయి చున్నీ మనం సెంటర్ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు ఇలా చూసుకుంటే మీకు మీరు రెండేసి కార్నర్స్ కలిపి కూడా కట్టేసుకోవచ్చు మీకు పని లేట్ అవ్వకుండా త్వరగా అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇంకొక టూ కలిపి కట్టేస్తాను నేను త్వరగా అయిపోతుంది ఒకసారి కట్టేసినా కూడా మనకి ప్యాటర్న్ లో మార్క్ అయితే ఏమి రాదు చేస్తున్నాము సో హైడ్రోస్ చున్నీ కాబట్టి చిన్న స్పూన్ కాబట్టి టూ టూ స్పూన్ సరిపోతుంది పెద్ద స్పూన్ అయితే వన్ స్పూన్ సరిపోతుంది నేను దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ టెక్నిక్ త్రీ వీడియోలో ఇచ్చానండి సో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను మీరు చూడండి మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది మెటీరియల్స్ కోసం కాస్టిక్ సోడా హైడ్రోస్ ఎంత తీసుకుంటే కాస్టిక్ సోడా కూడా అంతే తీసుకోవాలి ఇది క్రిస్టల్స్ లా ఉంటుంది మనం ఇలా బయటికి తీయగానే ఇది అవాపరేట్ అయిపోతుంటుందండి సో వీలైనంత త్వరగా వేసుకుని క్లోజ్ చేసి మిగతాది ఒక ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ లో పెట్టేసుకోండి నెక్స్ట్ సాల్ట్ మనం వంటకి యూజ్ చేస్తాం కదండి సాల్ట్ సో సాల్ట్ కూడా ఒక త్రీ స్పూన్స్ వేసుకోండి మనకి కలర్స్ వేసుకున్నప్పుడు వన్ స్పూన్ అలా మిగిలిపోయినప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి మరి ఇంకా అవి వేస్ట్ అయినా అంటే ఏం వేస్ట్ కాదండి మీరు ఏంటంటే మనకు ఒక టూ కలర్స్ మిక్స్ అయితే థర్డ్ షేడ్ ఇంకోటి వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో నేను టూ కలర్స్ వేస్తున్నాను సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి థర్డ్ షేడ్ వస్తుంది ఫస్ట్ దీన్ని నార్మల్గా ఇలాగా కలిపేసుకోండి ఈ మిక్సింగ్ అంతా కూడా మీకు ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ కలుపుకోవడం వల్ల వాటర్ వేసిన వెంటనే కలర్ తేలిపోకుండా ఉంటుంది 
సో వాట్ డైస్ వాట్ కలర్స్ ఇప్పటికీ ఇంకా హోలీ కలర్స్ ముగ్గులకు వేసుకునే వాళ్ళు అడుగుతున్నారండి కాదు అసలు దానికి దీనికి సంబంధం లేదు ఆ కలర్స్ అనేవి అసలు బట్టలకు పట్టవు ఓకేనా సో వాట్ డైస్ మనం చెప్పుకుంటున్నాం లెఫ్తాల్ సల్ఫర్ డైస్ కోసం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చెప్పుకుందాం సో ఇది ఇలా కలుపుకుని హాట్ వాటర్ని కొంచెం కొంచెంగా వేసుకోండి ఓకే కొంచెం కొంచెం అంటే మీకు ఎక్కడా కూడా ఆ కలర్ అనేది పైకి తేలకూడదు అనమాట అలా కొంచెం కొంచెం వాటర్ కలుపుకోండి బాగా డార్క్ షేడ్ కావాలంటే ఎలా ఉంచుకోండి చున్నీకి యాక్చువల్లీ వాటర్ సరిపోతుంది లేదు కొంచెం లైట్ షేడ్ కావాలంటే మీరు నెక్స్ట్ పోసుకునేటప్పుడు అది హాట్ వాటర్ అవసరం లేదండి కొంచెం కోల్డ్ వాటర్ కూడా పోసుకోవచ్చు అంటే మరీ కూల్ వాటర్ కాదు నార్మల్ వాటర్ ఉంటుంది కదా సో అది పోసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఏదైతే చున్ని కట్టుకున్నామో దాన్ని మొత్తం అంతా కూడా ఆ కలర్ పడేలాగా ముంచేయండి శారీస్ డై చేయండి సిల్క్ అవి డై చేసి చూపించండి అని అడుగుతున్నారండి సో అన్ని వన్ బై వన్ చూపిస్తాను సో ఈ గ్లౌజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయి క్లీనింగ్ గ్లౌజెస్ ఏనండి యాక్చువల్లీ ఈ గ్లౌజెస్ యూజ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇది వేడిగా ఉంది వాటర్ సో కాలుతుంది అనమాట మీరు హీట్ తట్టుకోగలిగితే పర్వాలేదు కానీ లేకపోతే మాత్రం ఆ హీట్ని కొంచెం భరించడం కష్టమే సో ఏంటంటే ఫైర్ రెసిస్టెంట్ గ్లౌజెస్ యూజ్ చేయండి ఓకేనా సో కొన్ని డైస్ అయితే మనం ఇంకా వేడి నీటిలో చేస్తాం అనమాట అలాంటప్పుడు కంపల్సరీ ఫైర్ రెసిస్టెంట్ గ్లౌజెస్ ఉండాలి సో పది నిమిషాలు ఇలా వదిలేయండి మధ్య మధ్యలో కలర్ అనేది ఈ మధ్యలో కూడా వెళ్తుందా లేదా అనేది మాత్రం చెక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని తీసేసి గట్టిగా పిండేసేయండి సో చూడండి పిండేసిన తర్వాత దీన్ని వన్ నైట్ మొత్తం ఒక పాలిథీన్ కవర్లో పెట్టేసి అలా ఉంచేసి తెల్లారి ఇది వాటర్లో వేసుకుంటే మీకు కలర్ ఇంకా బాగా పడుతుంది ఓకేనా కలర్ మనకి బాగా పట్టుకోవడానికి ఇది టిప్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సాల్ట్ ఎందుకు వేస్తామంటే కలర్ బాగా పట్టుకోవడానికి అన్నారు మరి హైడ్రోస్ కాస్టిక్ సోడా ఎందుకు అంటున్నారు సో అవి కూడా అంతేనండి దానివల్ల కూడా మనకి యూజ్ అంతే వేరే రకంగా ఏమి కాదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీన్ని నార్మల్ కోల్డ్ వాటర్ తీసుకొని ఇందులో ఇలాగా నార్మల్ కోల్డ్ వాటర్లో ఈ క్లాత్ని పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే దానికి ఉండే కలరు ఏమన్నా వదలాల్సింది ఉంటే ఇప్పుడే వదిలిపోతుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని గట్టిగా పిండేసి సో ఇప్పుడు మనం ఏవైతే నాట్స్ వేసుకున్నామో చున్నీకి సో వాటర్ పిండేసుకున్న తర్వాత మనం ఏవైతే నాట్స్ వేసామో అవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి విప్పేసుకోవాలండి నార్మల్ వాటర్ తీసుకుని సో మనం ముళ్ళన్నీ విప్పేసుకున్నాం కదండి నార్మల్ వాటర్ తీసుకుని డై ఫిక్సర్ ఒక టూ క్యాప్స్ వేసుకోండి దీంట్లో మనం ముళ్ళు విప్పుకున్న చున్నీని ఇలా పెట్టి ఒక 
రెండు నిమిషాలు అలా ఉంచేయండి ఓకేనా ఇప్పుడు దీనిలోంచి ఈ చున్నీని తీసేసి గట్టిగా పిండేసిన తర్వాత ప్యాటర్న్ ఎలా వచ్చిందో ఓపెన్ చేసి చూద్దాం సో చూడండి మధ్యలో మనం ఫస్ట్ నాట్ వేసుకున్నాం ట్విస్ట్ చేసి సెకండ్ వేసాం మళ్ళీ వేసింది థర్డ్ నెక్స్ట్ వేసింది ఫోర్ ఫైవ్ వేసాం అలాగే కార్నర్స్లో జస్ట్ డిజైన్ కోసం ఇలా పెట్టుకున్నాం కదా మీరు మధ్య మధ్యలో నేను లాస్ట్ వీడియోలో చూపించాను కదండి కాబూలీ శనగలు కానీ లేకపోతే శనగపప్పు కానీ అలాంటివన్నీ పెట్టి బాందిని టైప్ ప్యాటర్న్స్ కూడా తెచ్చుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట సో ఇలా మనం టై చేసుకోవడం వల్ల మనకి ప్యాటర్న్ ఇలా వస్తుంది సో ఈ టెక్నిక్ మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి ఇలాంటివి ఎన్నో నేర్చుకోవడానికి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్